Hi everyone. Good morning. Morning sir. You have any doubts in the previous class? Lo? Previous class, lo, you have any doubts? And the practice is So next class which is monkey card arrays okay. next class eleven. So even in you W3 schools to say explain just no then lane and the Marku important concepts in you know in a real time example this concept no and remaining concepts and name Miru needing a practice shells in there mata when and this string string methods number number methods date date methods math objects and then we some okay task here then I said I'm not okay so when you methods and it's all important you put into either answer okay calculated application with the work chase number when you give any also not money So, we already explained this. One minute. JavaScript. Here are strings. Are not strings. Are not. So, strings are easy to find out. Double quotes or single quotes. Double quotes or single quotes. Then, we have to do string. And any string is compulsory. Double quotes or single quotes. Okay. This is the same. Double quotes low plus single quote royally and day so normal double quotes local and go double quotes use chase call and day it's not possible and the case single quotes use chase now say we can do double quotes local and go double quotes use chase call and possible over the single quotes use chase now in case single quotes local and go single quote use chase and possible later single quotes local double quotes use chase now okay we do got a market string center market quotation inside quotes and water quotes inside quotes okay next to the other one template string center template strings and they make you already make you back sticks and Japan a back sticks name template strings and top back sticks name template strings and top same like this it's a back sticks last one a back sticks to local make a single quotes pet coach to double quotes pet coach to problem even the even the theoretical points and what I mean it's the walls in the mid so we talk a clarity and enemy goes that so even in a day the job to know a big around the points okay next are they with anger or a string on the a strings any characters on my in his find out chair and a dot length and a property you just know length length and a property length and a property niche is some property in a cell on time and day that I could round brackets and around brackets on my end day that is the method length to brackets and I did that's the method dot length on the guard that is a property at the moment okay see this length property to find length of string use built in length property okay next are the escape escape characters escape characters and madam we are the so called wiki secret joint monkey so double quotes level and go double quotes you shall also stay eli am i the e double quotes in t double quotes work is going to be e double quotes in t double quotes work is going to be okay e double quotes in t double quotes working and e double quotes in t double quotes work matam this one time so, our cases are given to the end of the day. You know, double quotes are given to the double quotes. In the end of the day, the escape character is used. If you escape double quotes, it means double quotes. Slash double quotes, 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 and this is the meaning of the word. In the case, slash double quotes, slash double quotes, it means within the double quotes, double quotes. If you escape, it means double quotes, it means double quotes, it means double quotes, it means double quotes, it can be counting and it's kept just a single quotes local I'm working with skill quotes you want to escape single quotes I'm going to take single quotes sir you can double quotes local I'm going to double quotes around the current double slash it's a double slash and a single slash is sorry even in America sorry practice sale even okay 
రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం ఇవన్నీ డబుల్ డబుల్ స్లాష్ ఇవన్నీ చూడండి స్లాష్ బి స్లాష్ ఎఫ్ స్లాష్ ఎన్ స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ టీ స్లాష్ వి ఏంటంటే ఎక్కువగా యూజ్ చేసి స్లాష్ ఎన్ అనేసి యూజ్ చేస్తాం ఏదైనా సరే న్యూ లైన్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే స్లాష్ ఎన్ అనమాట స్లాష్ ఎన్ అనేసి అంటే న్యూ లైన్ అనమాట మనకి బ్యాక్ స్పేస్ ఫామ్ ఫీడ్ ఓకే కరింగ్ గ్రేట్ సో వీటిలో ఎక్కువగా దీని గురించి అయితే చూడండి ఇక్కడ మీకు ఉంటుంది ఇక్కడ స్లాష్ ఎన్ అనేసి ఉంటుంది మనకు ఇక్కడ ఇవ్వలేదు సో ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఇచ్చి ఉంటారు మనకి జనరల్గా ఓకే సో స్లాష్ ఎన్ అనేది మనకు ఇంకొకటి అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు మీకు రెస్పాన్స్ అనేది రిసీవ్ అవుతూ ఉంటుంది మనకు సో ఆ కేసెస్లో మీరు స్లాష్ అన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేసి ఉంటారని చూడవచ్చు అనమాట మనకి జ జనరల్గా ఇవైతే మనకి ఏదైనా సరే కోడింగ్లో మనకి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం ఓకే సో ఇవన్నీ మనకి చూడాల్సింది బ్రేకింగ్ లాంగ్ కోడ్స్ లాంగ్ లైన్స్ అండ్ టెంప్లెట్ స్ట్రింగ్స్ ఇలా మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉన్నాయనుకుంటే ఇలాగా సో ఇవన్నీ అయితే ఒకసారి వెరిఫై చేయండి అండ్ స్ట్రింగ్స్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే స్ట్రింగ్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం స్ట్రింగ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్లో ఎస్ అనేది క్యాప్స్ ఇవ్వాలి న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ జాన్ అనమాట ఓకే సో ఇలా మనకి మెథడ్స్ అనమాట ఇవన్నీ సో ఈ మెథడ్స్ని కంపల్సరీ ఇలాగే యూజ్ చేయాలి మీరు ఇవి ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్ గురించి ఇంకా స్ట్రింగ్స్ మెథడ్స్ గురించి మనం చెప్పలేదు ఎలాగైతే అరే మెథడ్స్లో పుష్ పాపు స్లైస్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఇలా అంటే స్లైస్ మెథడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట మనకి ఇవి కూడా ఓకే సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ మనకి కంపేర్ చేస్తే అది ఫాల్స్ వస్తుంది మనకు నాట్ ఈక్వల్ అనమాట మనకి సో ఇవైతే ఒకసారి అయితే వెరిఫై చేయండి ఇంటర్వ్యూలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ జాన్ న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ జాన్ ఎక్స్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు వై ఇట్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని చదువుతుంది అనమాట ఓకే ఇట్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సో ఫాల్స్ అనమాట ఇన్ కేసు మనకు త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు పెడితే త్రిబుల్ ఈక్వల్ పెడితే సిది ఫాల్స్ ఇట్స్ ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్ త్రిబుల్ ఈక్వల్ అయినా డబుల్ ఈక్వల్ అయినా ఫాల్సే వస్తుంది మనకు ఓకే సో ఇవన్నీ మనకు కొన్నిసార్లు మనకి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతూ ఉంటారు ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రింగ్ అనేది మనకు ఈక్వల్ ఆ కాదు అనేసి మనకి ఓకే నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అనమాట స్ట్రింగ్ మెథడ్లో లెంత్ అనే ప్రాపర్టీ లెంత్ అనేది మనకి ఏంటంటే లెంత్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డాట్ లెంత్ ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ మధ్యలో మనకి ఏదైనా సరే స్పేస్ ఉందనుకోండి ఈ డబుల్ కోర్స్ మధ్యలో స్పేస్ ఉందంటే ఆ స్పేస్ కూడా ఒక క్యారెక్టర్కి కౌంట్ అనమాట స్పేస్ కూడా ఒక క్యారెక్టర్కి కౌంటే సిది ట్వంటీ నైన్ వచ్చింది చూడండి మనకి త్రీ స్పేసింగ్స్ ఇచ్చాను నేను ఆ త్రీ స్పేసింగ్స్ వన్ క్యారెక్టర్కి కౌంట్ అనమాట మనకి ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ అనమాట ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్ అట్ పొజిషన్ కొత్తగా వచ్చింది అది క్యారెక్ట్ అండ్ క్యార్ కోడట్ క్యార్ కోడట్ అంటే యాస్కి వాల్యూస్ అనమాట మనకి యాస్కి వాల్యూస్ అనేది మీరు వినే ఉంటారు క్యారెట్ అంటే ఆ పొజిషన్లో ఉండే వాల్యూ అనమాట ఇప్పుడు క్యారెట్ జీరో అంటే ఇట్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ వీటికి కూడా ఇండెక్స్ నెంబర్స్ లాగా ఉంటాయి ఫస్ట్ వాల్యూ జీరో సెకండ్ వాల్యూ వన్ థర్డ్ వాల్యూ టూ ఫోర్త్ వాల్యూ ఫోర్ ఇలా అంటే ఫోర్త్ వాల్యూ త్రీ ఇలా ఉంటాయి మనకు అండ్ జీరో అనేసి ఇచ్చామంటే ఇట్స్ ఏ హెచ్ అనేది జీరో అనమాట జీరో ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర మనకు ఉంటుంది అనమాట ఇట్స్ ఏ జీరో ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్యార్ కోడట్ క్యార్ కోడక్ట్ అంటే మనకు యాస్కి వాల్యూస్ మనకు వస్తాయి సో యాస్కి వాల్యూస్ వచ్చేసి జీరో టు సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ మిడిల్లో ఉంటాయి మనకి యాస్కి వాల్యూస్ అనమాట మనకి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అట్ ఆ పొజిషన్లో ఉండే వాల్యూ అనేసి ఇంక్లూడింగ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ సో అట్ ఆ టూ అంటే అట్ టూ అంటే ఆ టూ పొజిషన్లో ఉండే వాల్యూ ఏంటి అనేసి టూ అనే ఇండెక్స్ నెంబర్ అనమాట అది అట్ టూ అంటే మనకి ఇండెక్స్ నెంబర్ అది అట్ అనేది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నేమ్ స్క్వయర్ బ్యాకెట్ అఫ్ టూ నేమ్ స్క్వయర్ బ్యాకెట్ అఫ్ టూ అంటే మనకు చూడండి సేమ్ అరేలో ఎలాగైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో సేమ్ అలాగే అనమాట మనకి అరే వాల్యూస్ మనకి గెట్ చేసిన ఇలాగే రాస్తాం మనకి ఓకే ఇవన్నీ మీరు చూడాల్సిందే ఇవన్నీ ఎందుకంటే నేను చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఇవన్నీ చూడాల్సింది ఇప్పుడు ఈ కేసెస్లో టెక్స్ట్ జీరో టెక్స్ట్ జీరో ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఇది మనకి ఎర్ర వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఎర్ర సారీ ఇక్కడ ఎర్ర రాదు బట్ ఇది వర్క్
స్టార్టింగ్ నెంబర్ నుంచి అంటే ఇక్కడ సెవెన్ అండి సెవెన్ అండి ఇండెక్స్ నెంబర్ అనమాట సెవెన్ అండి ఇండెక్స్ నెంబర్ నుంచి థర్టీన్ అండి ఇండెక్స్ నెంబర్ వరకు కట్ అవుతుంది మన డేటా ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా సోషల్ మీడియా ఛానల్స్లో ఏదైనా సరే మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు కనిపించే నేమ్ ఓన్లీ ఒక ఫ్యూ లెటర్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఒక ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ లేదా సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సేమ్ లైక్ ఇది కూడా అంతే అనమాట మన బిగ్గర్ స్ట్రింగ్లో నుంచి మనకు ఎంతవరకు అయితే వాల్యూస్ కావాలో అంతవరకు మాత్రమే మనం ఫిల్టరింగ్ చేసుకోవాలంటే ఈ స్లైస్ మెథడ్ సబ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఇవన్నీ ఒకటేలాగే ఉంటాయి మనకు స్లైస్ సబ్ స్ట్రింగ్ సబ్ ఎస్టిఆర్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఎండ్ ఇప్పుడు సెవెన్ కామ థర్టీన్ అన్నా అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అంటే బి అనేది సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అంటే సెవెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు సెవెన్ టు ట్వెల్వ్ వరకే అనమాట థర్టీన్ అనే ఇండెక్స్ నెంబర్ తీసుకోదు సెవెన్ కామ థర్టీన్ అంటే సెవెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అండ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది దీని అవుట్పుట్ బనానా వస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు స్లైస్ సెవెన్ ఇట్స్ ఏ స్టార్ట్ వాల్యూ ఎండ్ వాల్యూ లేదు అప్పుడు మొత్తం అంతా వస్తాయి స్టార్ట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి ఎండ్ వరకు మనకు వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ స్లైస్లో నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి నెగిటివ్ వాల్యూస్ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ మైనస్ వన్ సెకండ్ వాల్యూ మైనస్ టూ థర్డ్ వాల్యూ మైనస్ త్రీ ఇలా మనకి వన్ బై వన్ మనకు మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇలా మైనస్ వాల్యూస్ వస్తాయి మనకు అండ్ అదేవిధంగా మైనస్ సిక్స్ టూ మైనస్ ట్వెల్వ్ అంటే సేమ్ ఇక్కడి నుంచి మనకు ఇలా ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అనమాట ఇక్కడ ట్వెల్వ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకు సెవెన్ వరకు వస్తాయి ట్వెల్వ్ లెవెన్ అండ్ టెన్ అండ్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ టు సెవెన్ వరకు వస్తాయి మనకు ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ అంటే దానికంటే బిఫోర్ వాల్యూ దానికంటే బిఫోర్ వాల్యూ మైనస్ సెవెన్ అనమాట అండ్ అదేవిధంగా సబ్ స్ట్రింగ్ అనమాట స్లైస్ ఎలాగైతే వర్క్ అవుతుందో సబ్ స్ట్రింగ్ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది బట్ సబ్ స్ట్రింగ్లో ఏంటంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ వెళ్తాయి ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా వస్తున్నాయి ఇక్కడ సబ్ స్ట్రింగ్లో ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి సబ్ స్ట్రింగ్ ఈ సిమిలర్ టు స్లైస్ అనమాట రెండు ఒకటే లాగే ఉంటుంది మనకు ఇప్పుడు మనకు ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ద స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ వాల్యూస్ లెస్ దాన్ జీరో ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ జీరో ఇన్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఓకే సో సెవెన్ కమ థర్టీన్ ఇక్కడ వరకు ఓకే స్ట్రింగ్ సబ్ ఎస్టిఆర్ అనమాట మనకి సో సబ్ ఎస్టిఆర్ ఈ సిమిలర్ టు స్లైస్ ఓకేనా ఇక్కడ ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు సబ్ స్ట్రింగ్ సో సబ్ ఎస్టిఆర్ సబ్ స్ట్రింగ్ అయిపోయిన సబ్ స్ట్రింగ్ ఈ రెండు ఒకటి ఉంటాయి సబ్ ఎస్టిఆర్లో మనకి ఏంటంటే స్టార్ట్ వాల్యూ లెంత్ అనమాట సబ్ ఎస్టిఆర్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉండేది స్టార్ట్ వాల్యూ మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇదేంటంటే క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేది ఇట్స్ లెంత్ అనమాట ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మనకి ఫిల్టర్ అవ్వాలి అనేసి సో మనకి సెవెన్ నుంచి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది మనకి ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ సబ్ ఎస్టిఆర్ సబ్ ఎస్టిఆర్లో మైనస్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి మైనస్ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ అంటే మనకి స్టార్టింగ్ నుంచే మళ్ళీ మొత్తం అంతా వాల్యూస్ అంతా వస్తాయి మనకి ఓకే నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఏదైనా సరే స్ట్రింగ్ ఉంది అంటే ఆ స్ట్రింగ్ని మనం అప్పర్ కేసులే కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే టూ అప్పర్ కేస్ అనమాట టూ అనేది స్మాల్ యూ అనేది క్యాప్స్ అనమాట టూ అప్పర్ కేస్ అనమాట మనకి ఓకే టూ అప్పర్ కేస్ క్లియర్ టూ అప్పర్ కేస్ మనకి అదేవిధంగా లోయర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేయాలంటే టూ లోయర్ కేస్ అనమాట లోయర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేయాలంటే టూ లోయర్ కేస్ అండ్ అదేవిధంగా కంక్యాట్ అనమాట మనకు అరేస్లో ఎలాగైతే కంక్యాట్ చూసామో సేమ్ లైక్ ఇక్కడ కూడా కంక్యాట్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న స్ట్రింగ్స్ని కంక్యాట్ చేయడం అంటే కంబైన్ చేయడానికి అనమాట టెక్స్ట్ వన్ డాట్ కంక్యాట్ ఒక ఎంటీ స్పేస్ ఒక ఎంటీ స్పేస్ని టెక్స్ట్ టూతో కంబైన్ చేయాలి సో ఇక్కడ హలో వరల్డ్ హలో స్పేస్ వరల్డ్ అనేసి వస్తుంది కంక్యాట్ అనమాట మన మెథడ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు ట్రిమ్ అనే మెథడ్ ట్రిమ్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన దగ్గర స్పేసింగ్ ఉంది మనకు స్పేసింగ్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ స్పేసింగ్స్ అన్ని మనకు సిరీస్ ఈ స్పేసింగ్స్ అన్ని మనకు రిమూవ్ అయిపోతాయి మనకు ఓకే ఈ స్పేసింగ్స్ అన్ని మనకు రిమూవ్ అయిపోవాలనుకుంటే ట్రిమ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం ఈ మిడిల్లో ఉండేది కాకుండా ఈ డబల్ కోర్స్లో ఇది కూడా కౌంట్ అవుతాయి మనకు ఇ
నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్యాడ్ ప్యాడింగ్ సో ఇవన్నీ మనకి ఇంకా అన్నెసెసరీ అనమాట ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్ట్రా చూడాలంటే చూడండి ఈ ప్యాడింగ్ అనేది ఏంటంటే ఈ వాల్యూస్ యాడ్ అవుతాయి మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఇస్తున్నామో ఆ వాల్యూస్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ మనకి యాడ్ అవుతాయి ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ జీరో అనేసి ఇచ్చాం ఈ జీరో అనేది మనం చూడండి ఇక్కడ యాడ్ అయింది మనకి ఫోర్ కామా జీరో ప్యాడ్ అట్ సో వీటి గురించి థిరిటికల్ పాయింట్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి ఆ థిరిటికల్ పాయింట్స్ ఇక్కడ చూడండి సపోర్ట్ ప్యాడింగ్ అట్ బిగినింగ్ అండ్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఓకే సో ఇవన్నీ మనకు వాల్యూస్ ఏమి యాడ్ అవ్వాలి ఏది కాన్స్టెంట్గా యాడ్ చేయాలి ఏంటి అనేసి ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి వాల్యూస్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్యాడ్ స్టార్ట్ ప్యాడ్ ఎండ్ ఇన్ని వాల్యూస్ రీప్లేస్ అనమాట రీప్లేస్ మనం ఏదైనా సరే సారీ రీప్లేస్ రిపీట్ రిపీట్ సారీ రిపీట్ అనమాట ఇది రీప్లేస్ కూడా ఒకటి ఉంది స్ట్రింగ్ అది కొంచెం రిపీట్ సో ఇక్కడ ఏదైనా సరే మనకు రిపీట్ అనేది మనకి ఏదైనా సరే మెథడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల రిపీట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమైతే అది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది ఎన్ని టైమ్స్ కౌంట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది మనకు టెక్స్ డాట్ రిపీట్ డెమోలో ఈ వాల్యూ ఇక్కడ సారీ రిపీట్ అనే మెథడ్ ఏంటంటే ఇది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి అనేసేవి ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ టూ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలంటే ఇక్కడ టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యింది అదేవిధంగా ఫోర్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలంటే ఫోర్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తుంది మనకు ఇది హలో వరల్డ్ హలో వరల్డ్ హలో వరల్డ్ ఇలా రిపీట్ సో రిపీట్ అనే మెథడ్ మన దగ్గర ఉన్న టెక్స్ట్ మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ ఆ టెక్స్ట్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి అనేసి ఆ మెథడ్ అనమాట రిపీట్ మెథడ్ ఓకే రిపీట్ రిపీట్ చేయడానికి అంటే కాపీ అనమాట ఇట్స్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఎస్ కాపీ ఓకే రిపీట్ కౌంట్ ఓకే ఇవన్నీ రిపీట్ రీప్లేస్ ఇది రీప్లేస్ అనమాట రీప్లేస్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఉండే చోట మనకి ఇంకొక నేమ్తో మనకు రిపీట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఏదైనా సరే ఒక వర్డ్ మనకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉంది ఆ మల్టిపుల్ టైమ్స్లో ఉండే వర్డ్ మనం రిపీట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఎలాగైతే క్యాప్స్ కేస్ ఎలాగైతే స్మాల్ కేస్ యూజ్ చేసామో సేమ్ అలాగే యూజ్ చేయాలి ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఏదైనా సరే చేంజ్ అయింది అనుకుంటే అది మళ్ళీ డిఫరెంట్ అయిపోద్ది సో ఇక్కడ మనకు ఎలాగైతే ఉంది ఎం అనే క్యాప్స్ ఉంది రిమైనింగ్ ఏ స్మాల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎం అనే క్యాప్స్ ఉంది రిమైనింగ్ స్మాల్ ఉన్నాయి సో మైక్రోసాఫ్ట్ అనే ప్లేస్లో డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ మనకు అప్డేట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ అనే ప్లేస్లో డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ అప్డేట్ అయిపోయింటుంది ఓకే రీప్లేస్ రీప్లేస్ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ అనే ప్లేస్లో మనకి క్యాపిటల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమైందంటే అది రీప్లేస్ అవ్వదు అది రీప్లేస్ అవుతుంది అనమాట మనకి సిరీస్ మైక్రోసాఫ్ట్ అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట మనకి ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ ఇక్కడ ఉండే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇక్కడ ఉండే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇక్కడ రెండింటిలో పోలిస్తే ఎం అనేది కా క్యాప్స్ ఉంది రిమైనింగ్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అందుకు ఇప్పుడు ఇది ఇన్ కేస్ సెన్సిటివ్లాగా మార్చాలి ఇన్ కేస్ సెన్సిటివ్లో మార్చాలంటే మనకు ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకి రెండింటికి మనకి స్లాష్ ఇచ్చేసుకొని ఎండింగ్లో ఐ అని ఇచ్చామంటే ఇన్ కేస్ సెన్సిటివ్ అవుతుంది అప్పుడు ఇది స్మాల్గా అయిపోవచ్చు కెప్పల్గా అయిపోవచ్చు దీనికి తగ్గట్టుగా అయిపోద్ది ఇప్పుడు రెండు మనకు వసి రైట్ వసి డబ్ త్రీ స్కూల్ ఈ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి మన దగ్గర ఉన్న స్ట్రింగ్లో మనకి ఏమైతే అంటే టూ టైమ్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ వచ్చింది అనుకోండి మనకున్న స్ట్రింగ్లో టూ టైమ్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ వచ్చింది బట్ ఈ కేసులో చూడండి ఫస్ట్ మ్యాచ్ మాత్రమే రీప్లేస్ అవుతుంది సెకండ్ మ్యాచ్ అవ్వదు ఇప్పుడు మనకు ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉన్నా అవన్నీ అవ్వాలనుకుంటే ఇన్ కేస్ సెన్సిటివ్ అండ్ జి ఇన్ కేస్ సెన్సిటివ్ జి జి మీన్స్ గ్లోబల్ మ్యాచ్ అనమాట నా సీరీస్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటే అన్ని టైమ్స్ మనకు చేంజ్ అయిపోద్ది సీరీస్ ఇలా మనకు ఐఈజి అనేది ఏంటంటే ఇన్ కేస్ సెన్సిటివ్లోగా వర్క్ అవుతుంది మనకు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు స్లాష్ జి ఇలాగా రీప్లేస్ ఆల్ ఇవన్నైతే ఒకసారి వెరిఫై చేయండి స్ప్లిట్ సో ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట స్ప్లిట్ అనేది అనమాట మనకి స్ప్లిట్ అనే మెథడ్ కామన్గా మనం యూజ్ చేసేది సో ఇప్పుడు స్ప్లిట్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమైతే అంటే మనకు ఒక అరే రిటర్న్ చేస్తుంది సో సిదీస్ ఏ స్ట్రింగ్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు అన్ అరే విత్ ద స్ప్లిట్ మెథడ్ స్ప్లిట్ మెథడ్ మనం దేనికైతే స్ప్లిట్ యూజ్ చేస్తామో అది అరే లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది కామా అనేది స్పేస్ అ
ఒక అరే అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది అరే అయినప్పుడు ఇది అరే అయినప్పుడు మనకి ఒక్కొక్క వ్యాల్యూని గెట్ చేసుకోవాలంటే జీరో వన్ టూ త్రీ రాసుకోవచ్చు అదే లూప్ చేసుకోవాలంటే లూప్ అయిన చేసుకోవచ్చు మనకి సో ఇప్పుడు ఈ కేసెస్లో మనకు సపోజ్ సో ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఉండే ఏ బి సి డి ఇవన్నీ వాల్యూస్ నాకు వన్ బై వన్ రావాలనుకుంటున్నాం వన్ బై వన్ రావాలంటే మనకు అంత ఈజీ అయితే కాదు ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేయడం వల్ల ఏమైతే ఒక అరే అయిపోయింటుంది స్ప్లిట్ చేయడం వల్ల ఒక అరే అయిపోయింటుంది ఇప్పుడు ఈ అరేని యూజ్ చేసుకొని ఇది ఒక అరే ఈ అరేని యూజ్ చేసుకొని ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకొని చేయించుకోండి ఫర్ లెట్ ఎక్స్ ఆఫ్ మై అరే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఒక వేరుబుల్ తీసుకోవాలి మనకి లెట్ పి ఈక్వల్ టు ఒక ఎంటీ స్ట్రింగ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పి ఈక్వల్ టు సో పి ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్స్ దీనికి మనకు వన్ బై వన్ రావాలి కాబట్టి ఒక బ్రేక్ ట్యాగ్ యాడ్ చేస్తాను బ్రేక్ ట్యాగ్ యాడ్ చేస్తాను నో ఈ పిని ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే అన్ని వన్ బై వన్ వస్తాయి నో సీస్ ఏబిసిడిఈ అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కామా రాలేదు ఇక్కడ కామా రాలేదు ఇది మొత్తం అంతా కంబైన్ టెక్స్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ కంబైన్ టెక్స్ట్లో నుంచి నేను వన్ బై వన్ డివైడ్ చేయాలి అంటే ఇట్లా ఏబిసిడి ఇలాగే రావాలనుకుంటున్నా ఇలా రావాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే స్ప్లిట్ ఎంటి అనమాట ఇక్కడ స్ప్లిట్ ఎంటి ఇలా స్ప్లిట్ ఎంటి అంటే దీని మొత్తాన్ని ఒక అరేలాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇలా ఇలా కంబైన్ స్ట్రింగ్ ఉన్నప్పుడు ఈ కంబైన్ స్ట్రింగ్ని వన్ బై వన్ లాగా డివైడ్ చేయాలన్నా సరే మనకు ఇలాగే రాయాలి సీరీస్ సేమ్ అది ఎవరండి ఇంకొక రాద్దాం సీస్ ఎన్ని రాసినా మీకు అన్ని వన్ బై వన్ వస్తాయి ఇలా కంబైన్ స్ట్రింగ్ని మనం స్ప్లిట్ చేయాలంటే జస్ట్ ఇలా స్ప్లిట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం మళ్ళీ దాన్ని లూప్ చేస్తే ఇలా లూప్ చేసినప్పుడు మనకి వన్ బై వన్ వస్తాయి ఓకే అరేని ఎప్పుడైనా సరే ఇటరేషన్ చేయాలంటే లూప్ మెథడ్ అంతే ఓకే ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవి ఓకే నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ సర్చ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సర్చ్ సర్చ్ మ్యాచ్ ఇవన్నీ కామనే ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఈ లొకేట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ మ్యాచే చూపిస్తుంది లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అంటే ఇది కాకుండా ఫస్ట్ ఇది కాకుండా లాస్ట్ మ్యాచ్ అయ్యే వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది మనకు ఓకే లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఓకే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సర్చ్ అనమాట ఈ సర్చ్ అనేది ఫస్ట్ మ్యాచ్ని మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేసి దీని ఇండెక్స్ నెంబర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ మ్యాచ్ పొజిషన్ యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది మనకు అండ్ అదేవిధంగా మనకు ఇండెక్స్ ఆఫ్ సర్చ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సర్చ్ రెండు ఈక్వల్ బట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనేది మనకి ఏంటంటే లాస్ట్ వాల్యూని కూడా మనం చూస్తాం బట్ ఇది ఇండే ఇది సర్చ్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ చూపిస్తుంది ఇదే అనమాట ఇక్కడ ఎంత డిఫరెన్స్ అవుతుంది అంతే మ్యాచ్ మ్యాచ్ అయ్యే వాల్యూస్ ఎన్ని అనేసి సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్ కేస్ సెన్సిటివ్ గ్లోబల్ మ్యాచ్ అన్ని వాల్యూస్ మనకి ఏ ఐఎన్ ఎన్ని టైమ్స్ అయితే వస్తుందో అన్ని టైమ్స్ మనకు రావాలనేసి ఇది అనమాట ఓకే సో మ్యాచ్ కంటైనింగ్ ద రిజల్ట్ మ్యాచింగ్ ద స్ట్రింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ అయితే ఒకసారి అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి మ్యాచ్ ఆల్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఒకసారి అయితే ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంక్లూడ్స్ ఇంక్లూడ్స్ అంటే ఈ వాల్యూ ఉందా లేదా ఎస్ ఆర్ నో అనమాట ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మనకి వస్తాను అనమాట ఇంక్లూడ్స్ అనమాట మనకి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు స్టార్ట్స్ విత్ స్టార్ట్స్ విత్ అంటే ఈ వాల్యూతో మనకి స్టార్ట్ అయ్యిందా లేదా అనేసి స్టార్ట్ విత్ అదేవిధంగా ఎండ్ విత్ కానీ ఉంటుంది స్టార్ట్ విత్ మనకి ఫైవ్ అని ఇండెక్స్ నెంబర్ తర్వాత మనకి స్టార్ట్ అయిందా లేదా అనేసి దాని మీనింగ్ అండ్ అదేవిధంగా మనకి వాల్యూస్ చూడండి అండ్ అదేవిధంగా మనకి కే సెన్సిటివ్ ఇది కే సెన్సిటివ్ అంటే మనకు ఇక్కడ మీరు రాసే వాల్యూస్ అన్నీ మనకు సేమ్ అదేలాగే ఉండాలి మనకి ఎండ్స్ విత్ స్టార్ట్స్ విత్ ఇవన్నీ చూడండి ఓకే స్ట్రింగ్ టెంప్లెట్స్ గురించి ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం బ్యాక్ స్ట్రిక్స్ ఇంట్రపొలేషన్ అదే ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ అంతా బ్యాక్ స్ట్రిక్స్ ఇంట్రపొలేషన్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఒకసారి వెరిఫై చేయండి నెంబర్స్ అనమాట సో నెంబర్స్ కూడా అంతే ఫ్లోట్ నెంబర్స్ అయినా ఇంటీజియర్ అయినా రెండు మనకి నెంబర్ కింద టైప్ నెంబర్ కింద కన్సిడర్ అవుతాయి అదేవిధంగా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉన్న టైప్ నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి ఓకే ఇవన్నీ వచ్చేసి ఇలాగ బిగ్గర్ నెంబర్ ఉందంటే దట్ ఇస్ అ బిగ్ ఇంట్ అనమాట మనకి 
నెంబర్ ని స్ట్రింగ్ ని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇవన్నీ డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది ఏంటి అనేసి నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి చెప్పాను ఇవన్నీ నాన్ అనేసి ఇవన్నీ అవుట్పుట్ చెప్పానా ఒక స్ట్రింగ్ ని ఒక నెంబర్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి అది ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ అయితే నాన్ వస్తుంది మనకు ఇన్ని చెప్పానా నేను చెప్పలేదా చెప్పారా సో ఇన్ కేసు చెప్పకపోతే ఒకసారి వెరిఫై చేయండి వరల్డ్ క్లాస్ లో చెప్పకపోతే మళ్ళీ కావాలంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఓకే సో నాన్ గురించి ఎన్నింటి గురించి ఒకసారి అయితే వెరిఫై చేయండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ ఓకే నెక్స్ట్ బిగ్ ఇంటి గురించి ఒకసారి చూడండి బిగ్ ఇంట్ అంటే మనకు మోర్ దాన్ మనకు ఫిఫ్టీన్ క్యారెక్టర్స్ ఫిఫ్టీన్ డిజిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉందంటే దట్ ఇస్ ద బిగ్ ఇంట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది మనకి సో ఇవన్నీ ఒకసారి అయితే చూడండి ఇవన్నీ ఓకే వీటి గురించి అయితే మనకు అవసరం లేదు జస్ట్ చూసి పెట్టుకోండి మీకు నెక్స్ట్ నెంబర్ నెంబర్ మెథడ్స్ అనమాట టూ స్ట్రింగ్ అంటే టూ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటంటే మన నెంబర్ ని స్ట్రింగ్ లే కన్వర్ట్ చేస్తుంది టూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ లే కన్వర్ట్ చేస్తుంది టూ ఫిక్స్డ్ అంటే మన ఏదన్నా సరే నెంబర్ అనేది డెసిమల్ నెంబర్ లో అంటే ఫ్లోటింగ్ నెంబర్ లో ఉంది అనుకోండి ఆ ఫ్లోటింగ్ నెంబర్స్ కాకుండా ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ లాగా మీకు చేయాలనుకుంటే టూ ఫిక్స్డ్ అనేసి యూజ్ చేయొచ్చు టూ ఫిక్స్డ్ టూ ప్రిసిషన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు మన దగ్గర ఉండే నెంబర్ ని ఫిక్స్ చేయడానికి మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే టూ ఫిక్స్ ఆఫ్ జీరో అంటున్నాం టూ ఫిక్స్ ఆఫ్ జీరో అంటే దీని రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అంటే నైన్ తర్వాత మనకి ఏ పాయింట్స్ రాకూడదు అనేసి దాని మీనింగ్ ఇప్పుడు నైన్ తర్వాత ఏ పాయింట్స్ రాకూడదు అంటే ఇప్పుడు నైన్ పాయింట్ తర్వాత మనకి సిక్స్ అనేసి ఉంది ఈ సిక్స్ కాస్త ఏమైతుంది అంటే ఫైవ్ కంటే అబ్బో ఉంది కాదు ఫైవ్ ఫైవ్ కంటే అబ్బో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు టెన్ అయిపోద్ది ఆల్రెడీ మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకునేటట్టు ఇవన్నీ సో టూ ఫిక్స్డ్ అంటే మనకి ఏంటంటే నైన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే మనకు ఆ సిక్స్ కాస్త మనకి ఇక్కడ ఒక వాల్యూ యాడ్ అయిపోద్ది టెన్ అయిపోద్ది అదే టూ అంటే ఇక్కడ టూ వాల్యూస్ పాయింట్ తర్వాత టూ వాల్యూస్ ఫోర్ అంటే పాయింట్ తర్వాత ఫోర్ వాల్యూస్ సిక్స్ అంటే పాయింట్ తర్వాత సిక్స్ వాల్యూస్ ఇన్ కేస్ మనకు ఇక్కడ కౌంట్ త్రీనే ఉంది ఇంకా అది ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ లేవంటే జీరో యాడ్ అవుతూ వస్తాయి ఇప్పుడు టూ అంటే మనకి ఏమైతే అంటే సిక్స్ ఫైవ్ అనమాట మన తర్వాత వచ్చే వాల్యూ మనకి ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ సిక్స్ అయిపోద్ది మనకి నైన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ అనమాట ఈ ప్రిసిషన్ అంటే ఈ పాయింట్ ముందు నుంచి కౌంట్ అవుతాయి మనకు ప్రిసిషన్ అంటే పాయింట్ ముందు నుంచి కౌంట్ అవుతాయి ఫిక్స్డ్ అంటే పాయింట్ తర్వాత నుంచి కౌంట్ అవుతాయి టూ అంటే పాయింట్ తర్వాత టూ వాల్యూస్ ఫోర్ అంటే పాయింట్ తర్వాత ఫోర్ వాల్యూస్ అదే కనుక ఇక్కడ టూ ఫోర్ ప్రిసిషన్ అంటే పాయింట్ ముందు నుంచే కౌంట్ అవుతాం మనకి ఓకే వాల్యూ ఆఫ్ ఇక్కడ వచ్చేది మనకు వాల్యూ ఏంటి అనేసి స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఓకే ఇంటీజర్ వాల్యూ మనకి ఓకే ఇవన్నీ అయితే ఒకసారి అయితే వెరిఫై చేయండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ నీట్గా చూడాలి ఇంతవరకు అయితే మనకు చాలు ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పినట్టు అయితే చాలు ఇక్కడ వరకు ఇంకా మిగతా అయితే అవసరం లేదు ఇవి ఒకసారి చూడాలంటే చూడండి బట్ నో ఇష్యూ మనకి వద్దు అనమాట ఇవన్నీ ఓకే నెక్స్ట్ నెంబర్ ప్రాపర్టీస్ ఇవి కూడా మనకి మ్యాక్స్ వాల్యూ ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇవి కూడా మనకు అవసరం లేదు కాలం చూడాలంటే చూడండి అంతే మనకి నో నీడ్ అనమాట ఇవన్నీ ఓకే నెక్స్ట్ అరే మెథడ్స్ అరే షార్టింగ్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి మనకి నెక్స్ట్ మనకి డేట్ మెథడ్స్ సో డేట్ మెథడ్లో మనకి ఇక్కడే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇవన్నీ మీరు నీట్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి డేట్స్ ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా సరే మనకి డేట్ మెథడ్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను న్యూ డేట్ అనే మెథడ్ అనేసి న్యూ డేట్ అనే మెథడ్ ద్వారా మనకి ఏమైతే అంటే ఒక డేట్ వస్తుంది ఇలా వస్తుంది మనకు ఈ ఫార్మేట్లో వస్తుంది డేట్ వస్తుంది వీక్ వస్తుంది చూడండి వీక్ డే వస్తుంది మంత్ వస్తుంది డేట్ వస్తుంది ఇయర్ వస్తుంది టైం వస్తుంది అండ్ ఇలాగ మనకి జిఎస్టి జిఎంటి టైం కూడా మనకు వస్తుంది ఇలాగ సో ఇలా వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ టైంలో నుంచి వాల్యూస్లో నుంచి మనకు కావాల్సిన డేని కానీ మనకు కావాల్సిన వీక్ని కానీ మనకు కావాల్సిన టైంని కానీ ఈ వ్యాలిసిని మనం గెట్ చేసుకోవాలంటే దట్ ఇస్ ద మెథడ్స్ అనమాట ఇప్పుడు న్యూ డేట్ అనమాట ఈ న్యూ డేట్లో నుంచి మనకు ఓన్లీ డేట్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలంటే డాట్ టూ స్ట్రింగ్ డేట్ అనే టూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ అనేసి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది మనకు సో అది చెప్తాం మనకి సో ఇక్కడ మనకి ఏ ఫార్మేట్లో అయితే కావాలన్నా ఆ ఫార్మేట్లో వస్తుంది డేట్ స్ట్రింగ్ ఇయర్ మంత్ ఇయర్ మంత్ డే ఇయర్ మంత్ డే అవర్స్ ఇయర్ మంత్ డే అవర్స్ మినిట్స్ ఇయర్ మంత్ డే అవర్స్ మినిట్స్ సెకండ్స్ ఇవన్నీ ఏ ఫార్మేట్లు కావాలో ఆ 
అదేవిధంగా టూ టైమ్ స్ట్రింగ్ అంటాం టూ టైమ్ స్ట్రింగ్ డేట్ స్ట్రింగ్ టైమ్ స్ట్రింగ్ టూ టైమ్ స్ట్రింగ్ సీస్ ఓన్లీ టైం మాత్రం వచ్చింది టైమ్ స్ట్రింగ్ అంటే అండ్ అదేవిధంగా టూ డేట్ స్ట్రింగ్ డేట్ స్ట్రింగ్ అంటే ఓన్లీ డేట్ మాత్రమే వస్తుంది ఇలా టూ డేట్ స్ట్రింగ్ టూ టైమ్ స్ట్రింగ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు వస్తుంది అనమాట ఓకే సో అవి రెండు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డేట్ ఫార్మేట్స్ అనమాట మనకి ఐఎస్ఓ డేట్ షార్ట్ టైమ్ డేట్ లాంగ్ డేట్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు మనకు సంబంధించిన డేట్స్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గెట్ మెథడ్స్ గెట్ మెథడ్ అనమాట మనకి సో గెట్ మెథడ్లో మనకి గెట్ ఫుల్ ఇయర్ మన దాంట్లో ఉండే అంటే మనకు ఈ న్యూ డేట్లో నుంచి ఓన్లీ ఫుల్ ఇయర్ని గెట్ చేసుకోవాలంటే అది వచ్చే డేట్ వచ్చేసి ఈ ఫార్మేట్లో వస్తుంది ఇయర్ 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 అంటే ఫోర్ డిజిట్స్ వస్తుంది మనకు అండ్ అదేవిధంగా గెట్ మంత్ అనమాట గెట్ మంత్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే జీరో టు లెవెన్ వరకు నెంబర్స్ వస్తాయి జీరో అంటే జనవరి వన్ అంటే ఫిబ్రవరి టూ అంటే మార్చ్ ఇలా వస్తాయి మనకు ఇలా వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకు లెవెన్ వరకు వచ్చింది లెవెన్ అంటే డిసెంబర్ అనమాట అండ్ అదేవిధంగా గెట్ డేట్ అనమాట డేట్ వాల్యూ కావాలనుకుంటే వన్ టు థర్టీన్ వరకు వస్తాయి డేట్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డే డే అనమాట డే అంటే వీక్ డేస్ సండే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఇవి ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ జీరో టు వన్ జీరో అనేది సండే సిక్స్ అనేది సాటర్డే అనమాట జీరో అనేది సండే వన్ అనేది మండే టూ అనేది ట్యూస్డే త్రీ అనేది వెన్స్డే ఫోర్ అనేది థర్స్డే ఇలా మనకు వన్ బై వన్ సిక్స్ అనేది సాటర్డే మోర్ దాన్ సిక్స్ వాల్యూస్ ఉండదు అవర్స్ అంతే జీరో టు ట్వంటీ త్రీ గెట్ మినిట్స్ జీరో టు ఫిఫ్టీ నైన్ గెట్ సెకండ్స్ జీరో టు ఫిఫ్టీ నైన్ గెట్ మిల్లీ సెకండ్స్ జీరో టు థౌజండ్ ఇక్కడ వన్ మిల్లీ సెకండ్ అంటే థౌజండ్ మిల్లీ అసలు వన్ మిని వన్ సెకండ్ అంటే థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అనమాట వన్ సెకండ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అది అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకు కావాలి నెక్స్ట్ గెట్ టైం అనమాట గెట్ టైం ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నోట్ వన్ నోట్ టూ ఇలా గెట్ ఫుల్ ఇయర్ గెట్ ఫుల్ ఇయర్ ఇవన్నీ మనకి గెట్ ఫుల్ ఇయర్ మెథడ్ ఓకే గెట్ ఫుల్ ఇయర్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గెట్ మంత్ గెట్ మంత్ వాల్యూస్ ఓకే గెట్ మంత్ ఇవన్నీ మీకు ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవి ఇవన్నీ ఉంటాయి మీకు సో ఇవన్నీ అయితే ఒకసారి అయితే వెరిఫై చేయండి ఇవన్నీ నెక్స్ట్ సెట్ సెట్ అనమాట సెట్ డేట్ సెట్ మంత్ సెట్ చేసే వాల్యూస్ అనమాట మనకి ఈ డేట్ మనం సెట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు సెట్ డేట్ అనేది ఏదైనా సరే వాల్యూని మనం పాస్ చేసాము అంటే ఈ డేట్కి ఈరోజు ఏమున్నింది అనేసి మనకు సెట్ అయ్యేసి వస్తుంది ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీని మనం సెట్ చేసాం చూడండి థర్స్డే ఉన్నింది థర్స్డే ఫెబ్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సో థర్స్డే ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సో థర్స్డే ఉన్నింది ఆ రోజు సో ఇలా మనకి సెట్ అయిపోయేసి మనకు ఆ వాల్యూ వస్తుంది సెట్ అనమాట ఆ డేకి సెట్ చేయడం అనమాట మనకి ఓకే ఇవన్నీ సెట్ డేస్ ఇవన్నీ అయితే ఒకసారి అయితే వెరిఫై చేయాల్సింది ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది అనమాట మీరు ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇవన్నీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ మ్యాథ్ అనమాట మ్యాథ్ అన్నీ ఇంపార్టెంట్ బట్ దాంట్లో ఒక మెథడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ రెగ్యులర్గా మ్యాథ్ డాట్ పై అనేది మన పై అనేది కాన్స్టెంట్ నెంబర్ మ్యాథ్ అనేది ఎం అనేది క్యాప్స్ ఇలాగే రాయాలి మ్యాథ్ డాట్ పై ఇలాగే రాయాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి మ్యాథ్ డాట్ ఈ మ్యాథ్ డాట్ పై ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఈ రెగ్యులర్గా వస్తూనే ఉంటాయి మనకి ఇవి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మ్యాథ్ డాట్ రౌండ్ ఎక్స్ మ్యాథ్ డాట్ సిల్లెక్స్ మ్యాథ్ డాట్ ఫ్లోర్ ఎక్స్ మ్యాథ్ డాట్ ట్రంక్స్ ఇవన్నీ వాల్యూస్ మనకి మన దగ్గర ఏదైనా సరే ఫ్లోటింగ్ నెంబర్స్ ఫ్లోటింగ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే ఫ్లోట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే వాటిని ఇంటీజర్ నెంబర్ లేక మనకు కన్వర్ట్ చేయడానికి ఓకే సో పాయింట్ తర్వాత ఏదైనా సరే వాల్యూస్ వచ్చాయంటే రౌండ్తో చేయడం వల్ల ఒక వాల్యూ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి రౌండ్ ఇట్స్ నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ ఇట్స్ నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ ఇది రౌండ్ అప్ టు ద నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ అప్ టు ఇట్స్ నియరెస్ట్ అదే ఫ్లోర్ అంటే డౌన్ టు ద నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ డౌన్ టు ద నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ నా సీరీస్ రౌండ్ ఎక్స్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే ఫైవ్ వస్తుంది సీరీస్ ఫైవ్ అండ్ అదేవిధంగా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఉందంటే ఇట్స్ ఏ ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ అండ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే మనకు ఫైవ్ అవుతుంది అండ్ అదేవిధంగా మనకి సిల్ అనమాట సిల్ అనేది అంటే అప్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ అన్నా ఫైవ్ వస్తుంది ఫోర్ పాయింట్ వన్ అన్నా ఫైవ్ వస్తుంది సిల్ అంటాం అదే ఫోర్ పాయింట
సో ఇక్కడ ఉండేది మనకి ఇంటీజర్ పార్ట్స్ మనకి ఇస్తుంది ఇంటీజర్ పార్ట్ ఇక్కడ ఉండే ఇంటీజర్ పార్ట్ మాత్రం మనకి ఇస్తారు ట్రంక్స్ అనే మెథడ్ మ్యాథ్ అనేది ప్రీడిఫైన్ వాల్యూ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ట్రంక్స్ ఇవన్నీ మనకు వర్క్ అవుతాయి ఓకే సైన్ ఇప్పుడు మైనస్ వాల్యూస్ ప్లస్ వాల్యూస్ ఉండే నెగిటివ్ వాల్యూస్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటే మనకు పాజిటివ్ వాల్యూస్ అంటే వన్ రిటర్న్ చేస్తుంది నెగిటివ్ వాల్యూస్ అయితే మైనస్ వన్ రిటర్న్ చేస్తుంది అదే కనుక జీరో ఉందంటే ఇట్స్ రిటర్న్ జీరో అనమాట ఇట్స్ రిటర్న్ జీరో పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటే పాజిటివ్ నెంబర్స్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ అనమాట మనకి నెక్స్ట్ అదే కనుక పవర్ అనమాట పవర్ ఎయిట్ స్క్వైర్ అనేసి వస్తుంది ఎయిట్ స్క్వైర్ అనేసి మనకి నెక్స్ట్ అదే కనుక స్క్వైర్ రూట్ అనమాట స్క్వైర్ రూట్ స్క్వైర్ సిక్స్టీ ఫోర్ మనకి అండ్ అదే విధంగా మ్యాథ్ ఏబిఎస్ మ్యాథ్ ఏబిఎస్ అనమాట మనకి ఇప్పుడు ఏబిఎస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే మనకు ఏబిఎస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే మనకు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనకు ప్లస్ అయిపోతాయి మనకు నెగిటివ్ ఉండే నెంబర్స్ అన్ని పాజిటివ్ అయిపోతాయి మనకి నెక్స్ట్ అదే విధంగా సైన్ నెంబర్స్ ఓకే కాస్ ఎన్ని మినిమం వాల్యూ మ్యాక్స్ వాల్యూ మన దగ్గర ఉండే వాల్యూస్లో మనకి మినిమం నెంబర్ ఎంత మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఎంత ర్యాండమ్ నెంబర్ ఎంత ఏంటి అనేసి ఇవన్నీ బట్ ఇక్కడ అన్నిట్లో మనకి ఇవన్నీ కామన్ కానీ ర్యాండమ్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ర్యాండమ్ అనేది ఏంటంటే ర్యాండమ్ నెంబర్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది మనకు సో మనకి ఇక్కడ అంతట్లో మనకి మ్యాథ్లో అన్నిట్లో మనకు చేయాల్సింది అంతా ర్యాండమ్ అనేసి చేయాలి ఆ ర్యాండమ్ అనేది ఒక టాస్క్ అనమాట మనకి చేయాల్సింది ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక అరే తీసుకుంటున్నా సపోజ్ ఒక అరే తీసుకుంటున్నా random dot html so enta motham diyeda mana first manaki console lo chupistanu console dot log of math dot random math dot random ane method ipudu math dot random ante endante manaku every time manaku load chesina appudu alla manaku random number generate avutuntadi మ్యాథ్ ర్యాండమ్ సిస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేస్తాను జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో అండ్ అదేవిధంగా మనకి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అండ్ అదేవిధంగా మనకి జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో అండ్ అదేవిధంగా మనకి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అండ్ అదేవిధంగా జీరో పాయింట్ జీరో టూ అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఎడుచోండి ఇప్పుడు మనకి ఎవ్రీ టైం మనకి జీరో వస్తుంది ఎవ్రీ టైం మనకి జీరో వస్తున్నాయి అన్నమాట వాల్యూస్ బట్ మనకి జీరో కాకుండా మనకి సో మనకి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఈ రేంజ్లో మనకు కావాలనుకుంటున్నాం లేదనుకోండి జీరో టు టెన్ వరకు కావాలనుకుంటున్నాం జీరో టు ట్వంటీ వరకు కావాలనుకుంటున్నాం అలా ఇప్పుడు మనకి జీరో టు ట్వంటీ వరకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మ్యాథ్ డాట్ ర్యాండమ్ అనే దాన్ని ఇన్ టు టెన్ వరకు కావాలంటే లెవెన్తో మల్టీప్లై చేయండి జీరో టు లెవెన్ వరకు కా జీరో టు టెన్ వరకు కావాలంటే మన వాల్యూస్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇన్ టు లెవెన్తో మల్టీప్లై చేయండి నా సిరీస్ వన్ వచ్చింది మనకు ఫస్ట్ వాల్యూ అండ్ రీఫ్రెష్ నా సిరీస్ సెవెన్ వచ్చింది ర్యాండమ్ నెంబర్ అండ్ అదేవిధంగా జీరో వచ్చింది అదేవిధంగా ఫైవ్ వచ్చింది చూడండి ర్యాండమ్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి బట్ మనకి ఈ పాయింట్స్ నాకు ఉండకూడదు ఈ పాయింట్స్ ఉండకూడదు అంటే మళ్ళీ దీనికి ఈ మొత్తాన్ని మనం ఏం చేయాలి మ్యాథ్ డాట్ ఫ్లోర్ అనే మెథడ్ రాయచ్చు మ్యాథ్ డాట్ ఫ్లోర్ కానీ సిల్ కానీ ఏదైనా సరే ఫ్లోర్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూ ఇప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ డౌన్ టు నియరెస్ట్ వాల్యూ డౌన్ టు నియరెస్ట్ నౌ సిది టెన్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ సో మనకి ఏంటంటే తక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ర్యాండమ్ నెంబర్ జనరేట్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఉండే వాల్యూస్ కూడా మనకు జనరేట్ అవ్వచ్చు ఓకే ఇలా మనకి క్లిక్ చేసినప్పుడు అలా మనకి ర్యాండమ్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి ఈ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనకి ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ఎందుకోసం మనం నేర్చుకోవాలి సో జనరల్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక బటన్ తీసుకుంటున్నాను బటన్ క్లిక్ మీ అని చేస్తున్నాను క్లాస్ నేమ్ బీటిఎన్ బీటిఎన్ డేంజర్ బీటిఎన్ డేంజర్ నో ఈ కేసెస్లో మనం చూడండి ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అలా నాకు ర్యాండమ్ వాల్యూస్ రావాలి సో ఆ ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూనే కదా ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని గెట్ చేసుకుంటారా డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వైరీ సెలెక్టర్ దట్ క్వైరీ సెలెక్టర్ ఈస్ హ్యాష్ హెచ్ టూ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్ టీఎంఎల్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ 
ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడ బాగుంది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ మొత్తం మనకి ఏమవుతుంది ర్యాండ్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది నవ్ సిదీస్ టూ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాను మనకి క్లిక్ చేసినప్పుడు సో మరి క్లిక్ చేస్తే మనకి ఫంక్షనాలిటీ రాలే కదా ఇక్కడ ఆన్ క్లిక్ ఇక్కడ టు బీటీఎన్ అనే మెథడ్ రాస్తున్నా ఈ బీటీఎన్ అనే మెథడ్ వల్ల మనకి రాస్తున్నా సో ఫంక్షన్ అండ్ బీటీఎన్ రెండు వేల నా సీరీస్ ఇప్పుడు మనకి క్లిక్ చేసిన వల్ల మనకి ఏమైతే అంటే వాల్యూ జోన్ టూ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో నైన్ టెన్ ఇప్పుడు మనకి క్లిక్ చేసే వాళ్ళు ర్యాండమ్ నెంబర్స్ మనకు విత్ ఇన్ ది టెన్ మధ్యలోనే ఉంది ఇప్పుడు నాకు హండ్రెడ్ మధ్యలో కావాలనుకుంటున్నా హండ్రెడ్ మధ్యలో కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇస్తే మనకు జనరేట్ అయ్యే ర్యాండమ్ నెంబర్స్ మనకు నైంటీ నైన్ వరకే వస్తుంది నైంటీ నైన్ వరకు వస్తుంది నా సీరీస్ సెవెంటీ సెవెంటీ వన్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ సీరీస్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్టీ వన్ థర్టీ సెవెన్ సిరీస్ ఇలా ర్యాండమ్ నెంబర్స్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి మనకు ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు ఈ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం అంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనకి లెట్ కోర్సెస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకు యుఐ యాంగ్యులర్ ఎవరు మీట్లోని తీశారు ఏమన్నా డౌటా రియాక్ట్ జావా పైథాన్ నోట్ జేఎస్ పిహెచ్పి ఇలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి నేను బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడల్లా బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడల్లా ఈ కోర్సెస్లో ఉండే వాల్యూస్ మనకు ర్యాండమ్గా కావాలనుకుంటున్నాం కోర్సెస్ ర్యాండమ్గా కావాలంటే ఇప్పుడు ఈ కోర్సెస్ ఫస్ట్ వాల్యూ కావాలంటే కోర్సెస్ స్క్వేర్ రోడ్ జీరో ఇది వన్ ఇది టూ ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ మనకి ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఎంతవరకు జనరేట్ అవ్వాలి ఓన్లీ సిక్స్ వరకే జనరేట్ అవ్వాలి ఓన్లీ సిక్స్ వరకే జనరేట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మల్టీప్లై చేయాల్సింది సెవెన్తో మల్టీప్లై చేస్తాం సెవెన్తో మల్టీప్లై చేయడం వల్ల మనకి ఏమైతే అంటే ఈ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ మనకు విత్ ఇన్ ది సెవెన్ లోపలే మనకు మాత్రమే మనకు మల్టీప్లై అయితే వస్తాయి అంటే సెవెన్ లోపల అంటే సిక్స్ లోపలే మనకు వస్తాయి ఇప్పుడు ఆ సిక్స్ లోపల వచ్చే వాల్యూని మనకు ఏం చేస్తున్నా అంటే కోర్సెస్ స్క్వేర్ బ్యాక్డ్ అప్ ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ మ్యాథ్ డాట్ ఫ్లోర్ స్క్వేర్ బ్యాక్డ్ అప్ ఈ వాల్యూ ఇస్తున్నా నా సీరీస్ ఇప్పుడు మనకి ఏమైతే అంటే క్లిక్ చేసిన వల్ల మనకు జావా పిహెచ్పి నోట్ జేఎస్ పైథాన్ యాంగ్లర్ నోట్ జేఎస్ రియాక్ట్ యాంగ్లర్ సిరీస్ ఇలా మనకు క్లిక్ చేసిన వల్ల మనకి ఒక వాల్యూ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ జనరేట్ అయ్యే వాల్యూ ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని వాల్యూస్ నేను పెంచుతాను ఇక్కడ మనకి ఇంకో కొన్ని వాల్యూస్ పెంచుతాను ఫోటోషాప్ అండ్ కూర ఇలా ఇప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ పెంచడం వల్ల మనకి ఏమైతే అంటే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ పెంచుకోవాలి ఎవ్రీ టైం మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఈ వాల్యూస్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అలా చేంజ్ చేయకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కోర్సెస్ డాట్ లెంత్ ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఈ లెంత్ ఎంతైతే ఉంటుందో దానికంటే బిఫోర్ వాల్యూస్ కదా ఇండెక్స్ సేమ్ లాగా అంతే కదా సెవెన్ ఉందంటే సిక్స్ వరకే అండ్ అదేవిధంగా ఎయిట్ ఉందంటే సెవెన్ వరకే నైన్ ఉందంటే ఎయిట్ వరకే మరి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎయిట్ అనే ఇండెక్స్ నెంబర్ వరకే ఉంటుంది సేమ్ లైక్ ఇక్కడ కోర్స్ డాట్ లెంత్ అంటే మనకు నైన్ వస్తుంది మనకు ర్యాండమ్గా జనరేట్ అయ్యే వాల్యూస్ ఓన్లీ ఎయిట్ వరకే నా సిరీస్ కోరల్ జావా యాంగ్లర్ నోట్ జేఎస్ ఫోటోషాప్ పిహెచ్పి యుఐ పైతా సిరీస్ క్లిక్ చేసిన వల్ల మనకి ఒక న్యూ నెంబర్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇదే ర్యాండమ్ గురించి ఒక రెగ్యులర్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట మనకి మన దగ్గర ఉండే డేటా వచ్చేసి డైనమిక్గా మనకి ర్యాండమ్గా జనరేట్ అవ్వాలంటే వి యూస్ ర్యాండమ్ మెథడ్ ఈ ర్యాండమ్ మెథడ్ ఎలా రాసామనేసి ఒక్కసారి అయితే క్లియర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే సో ఇది ఇవాళ క్లాస్ అనమాట మనకి సో టుమారో వచ్చేసి రిమైనింగ్ ఉండే కాన్సెప్ట్స్ ఫినిష్ చేసుకుందాం డామ్ బామ్ జేసన్ క్లాసెస్ మాడ్యూల్స్ ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ ఇవన్నీ మనకి టుమారో ఫినిష్ అయిపోతే మనకు ఇవి ఒక వన్ క్లాస్ ఒక ఒక క్లాస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొని ఫినిష్ చేసుకుందాం సో ఈ వీకెండ్ వరకు మనకు మొత్తం అంతా జాబ్ స్క్రిప్ట్ జై క్వరీ ఫినిష్ చేసుకుందాం ఈ వీకెండ్ వరకు ఓకే సో టుమారో వచ్చేసి మనకు ఎక్స్ట్రా ఉండే కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఫినిష్ అయిపోతాయి మనకు ఓకే సో క్లాస్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఓకే ఇది క్లాస్ ఫోర్టీన్ క్లాస్ ఫిఫ్టీన్ తీసుకుందాం ఇది క్ల
మిస్ అయితే చేసుకోమాకండి డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఆల్రెడీ నేను కొన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా షేర్ చేశాను ఆ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాను ఓకే దిస్ ఫర్ టుడే క్లాస్ థ్యాంక్ యూ